ഹോളിവുഡിലെ തൻ്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണം പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവാണെന്ന് നടൻ ജിം കാവിയേസൽ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥമാണെന്ന് പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ് ചിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേഷത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ ഹോളിവുഡ് നടൻ ജിം കാവിയസൽ ജൂൺ മാസം ആരംഭത്തിൽ നെതർലൻഡിലെ ഹാർലേം ആംസ്റ്റർഡാം അതിരൂപത സംഘടിപ്പിച്ച യൂക്കരിസ്റ്റിക് ഹോളി അവർ ഫോർ വേൾഡ് പീസ് ത്രൂ ദി മദർ ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾസ് എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചത് സുപ്രസിദ്ധ ഹോളിവുഡ് ഡയറക്ടറായ ടെറൻസ് മല്ലിക്കുമായി അടുപ്പിച്ചത് ജപമാലയാണെന്ന് കാവിയസൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു ടെറൻസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന് പോയപ്പോൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ജപമാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത സ്ത്രീക്ക് നൽകി താൻ ജപമാല സമ്മാനിച്ച ആ സ്ത്രീ ടെറൻസിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നെന്നും അന്നേ ദിവസം അവർ ഒരു പുതിയ ജപമാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും ഇതുവഴിയാണ് തനിക്ക് അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ദ തിങ് റെഡ് ലൈൻ എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചതെന്നും കാവി എസ് എൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടായിരത്തിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് മോണ്ടെ ക്രിസ്റ്റോ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തനിക്കത് സാധ്യമാകുമോ എന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ഒരു ചുവർ ചിത്രം കാണിച്ചു തരിക വഴി സംവിധായകനിലൂടെ വീണ്ടും താൻ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു സിനിമയെങ്കിലും ദൈവമാതാവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം അഭിനയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ താൻ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് മെൽ ഗിബ്സൻ്റെ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിലെ വേഷത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാഷൻ ഓഫ് ദി ക്രൈസ്റ്റ് സിനിമ തന്നെ പരിശുദ്ധ മാതാവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മുൻപ് മെഡ്ജിഗോറി തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും ദൈവമാതാവിന് ഫലമേൽപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സഹനങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയും തോറും ദൈവമാതാവിൻ്റെ അനുകമ്പയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയാണെന്നും കാവി എസ് എൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിരവധി സഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് കാവി എസ് എൽ ഈ സിനിമയിലെ യേശുവിൻ്റെ വേഷം പൂർത്തിയാക്കിയത് സിനിമയുടെ ആത്മാക്കളെ യേശുവുമായി അടുപ്പിക്കുവാൻ അതെല്ലാം താൻ സഹിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല എന്ന വാക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാവിയേസൽ തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്